Tua. <音>见过家吗？你这玩意儿？搁山东给过酒啊？啥时候的事儿？去年。这是鸟吗？还是啥呀？羊，上盖晚期这个羊。上周的羊呗。九万多没卖？没卖。那是价钱不行啊！价钱不行。哎，你那阵要的不止不止十一万吧？是不是？我刚拍回来那阵儿，我要二十万呢。这是拍回的啊。四百台嫌贵，我这五百多万。英国拍的。英国拍的啊，这玩意儿是挺好看啊，没啥意思，不值得好看的哥呀。啊，一打底儿去得买串儿，买串儿，不去好的，挺好看。哎呀，我是手干，就是类似这种器型的那个，拍卖记录都能查到。啊，你这是拍回的啊？拍也得也不少钱呢。我合人民币合到。十二万吧，啊，十一万现在不挣钱是属于。现在就是保能保个本儿，然后少挣点就行了。啊，十一万的，哎呀，十一万的，这玩意儿呢？这玩意儿三斤八。这啥的？青花籽料，树窟窿的。风、啊、不错哈、啊。你看它开的。嗯，像墨玉。哎呀，这猪这呢？要猪这两千。啥呀？南红啊，南红两千。没啥便宜玩意儿，你这呀？这玩意儿呢？这玩意儿一万二。米辣一万多。嘎嘎老。啊。味道老。嗯，这个，这他妈是啥时期的？卖的，卖的购物。这是他妈的那啥的陪葬的那玩意儿吗？什么的？哎，什么泳人吗？是吧？对，歌舞泳。啊，对。啊，这这这家他妈文物级别了吧？呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下啊。呃，一个天珠啊，皮壳包浆啊，都非常有味道啊。呃，这个是一个明代的一个籽料的一个，呃，是一个玉璧啊，上面是一个兽啊，这个玉质啊非常莹润啊，光气都非常好，工痕也特别漂亮啊，然后这个也是可以佩戴的啊，呃，这是一个辽金的一个小刮刮啊，刮刮来财。也是非常漂亮的一个小件儿啊，呃，一个小环啊，一个小袈裟环，这是一个小天珠啊，它像那个小天珠做的啊，很特殊啊，一个小环儿，呃，一个这是一个寿面啊，寿面也是一个人儿啊，然后它属于两面的啊，也属于属于翘色吧。这边是皮子啊，呃，一个小章啊，是一个铜制的一个小章啊，不知道印文写的是啥啊，非常小啊，但印文比较清晰啊。这是一个和田玉的一个小籽料的一个小小吊坠啊，是一个弥勒弥勒佛啊，属于唐白的啊。呃，一个老干青的啊，翡翠的老干青的一个圆形币啊，包括上面这个筒珠啊，都是干青啊。呃，这个是大毛骨的啊，这是头骨啊，头骨的一个小手串啊，都带这种血沁的啊，血丝子啊。呃，这个是一个小碗啊，一个小碗上面带字儿了啊，很多的字儿啊，这一圈都是满工的啊，非常莹润啊，小小碗呃，一个大的一个笔洗啊，和田的啊，然后有三个小童子啊。
这是和田带点水草沁的料子啊。呃，这个是虎鲸石的啊，虎鲸石的手串啊。它这个就是光折射啊，就是体现不一样的什么啊。这个每颗珠子啊，因为它这个，看见没，都有点差异啊，都有点差别，折射出来的光都不一样啊，很有特点啊。呃，这个是一个明代的啊，明代的一个云纹的啊，一个小带板啊，玉指啊比较不错啊，然后比较厚，而且它这个工痕啊，属于大开门级别的了。嗯、呃，这个是一个辽金的啊，辽金的一个小刮刮啊，刮刮来裁啊。啊、呃，红山的啊，红山的一个，应该是一个小玉鹰啊，还有玉鸮，还有鱼啊，有可能这是鹰，这是鱼啊，鹰和鱼，有可能是这个意思啊，这也比较不错啊，这个这也是大开门的啊，红山件啊，而且这是一个比较熟的一个玉件啊。就是盘的啊，这已经是盘了很长时间了，应该是啊。呃，一个小鹿啊，一个明代的一个小鹿啊，它有一点浅浅的小柳啊，然后里边就是沁进去东西了啊。它玉指是和田的啊。呃，这是一个老玉的一个狮子啊。一个大狮子，非常老气啊，工也非常古朴啊，但是听，瞅着就是挺威武的啊。呃，一个老手串啊，这是辽金的这种一线的玛瑙啊，带腰线的啊。呃，一个小佛啊，小弥勒啊。大肚弥勒啊，然后后边是镶嵌的银啊，银着的啊，呃，银这里还镶嵌的红的是珊珊啊，底下你看着还有个篇幅啊，火焰纹这一圈啊，这工也非常不错了啊这个是一个明代的一个雌龙的一个出阔臂啊，玉指啊非常好啊，特别漂亮啊，然后油性光气啊都特别好啊，这弓相当厉害了啊，龙和凤啊，这个是。一个和田老玉的啊，和田老玉的一个手串啊，每一颗都比较油润啊，然后它也属于和田带点这个水草沁的一个料子啊，里边带那种小水草、小青花似的啊。呃，这个是一个大猫骨的啊，大猫骨的一个脖挂啊，这个是挺长的一个啊，非常长的一个啊。而且这个包浆什么的都有啊，非常漂亮啊！这都是盘出来了啊，也是非常老气啊。这个是一个中古的一个剑饰啊，上面是带这种小蝌蚪纹啊，这一圈都满弓，中间还有网格纹啊，然后沁色也是特别漂亮啊，满沁色啊。呃，这是一个银着的啊，一个糖人啊，弓特别细啊，就是这种弓啊，都是手工篆刻的弓啊，就这块有一点小小酒窝啊，这是后来人为造成的啊，肯定不是先天的。
呃，一个合膜的啊，合膜的一个小太阳神啊。呃，这是一个扳指啊，带点红沁啊，然后带这个青花啊。这玉指非常不错，味道非常好啊。啊、呃，这个是个小人儿啊，属于一个籽料啊，小玉桂人啊。这造型也比较特殊啊，它这玉质也是很特殊啊，这个颜色啊特别少见啊。呃，一个鎏金的啊，鎏金的一个小带板啊，上面是一个小鹿啊，玉质非常白啊呃，这个是一个蚕丝玛瑙啊，一个老蚕丝玛瑙，这个品相非常不错啊。呃，一个红山的一个小玉件啊，是像一个小寿面啊，也像一个牛头啊。呃，一个瓷莲的小铜纸啊，和田白玉的啊。啊，这是一个老玉璧啊，上面是两个像天鹅似的啊，一个鎏金左右啊。它这个器型啊，它是一个古代的那个磬啊，咱们所说的那个磬，吉庆有余那个磬啊，它这个造型应该是这样式的啊，也特别像血的那个磬啊。这是一个大籽料啊，原皮的啊，原皮的啊。这个打灯还是不错的啊，可以做大手板啊。啊，一个手串啊，一个鎏金左右的一个老手串啊，都是这种老酒红啊，颜色特别漂亮啊，就是都熟透了那种啊。每一颗都不太一样啊。呃，这个是一个锁骨链啊，一个绿玛瑙的啊。玛瑙里头确实是缺蓝少绿啊，这种绿的材质的不多啊，而且它这个还是带眼睛的啊，一圈一圈的啊，这油性光气啊都非常好啊。呃，这是一个翡翠的啊，带这种小黄皮儿啊，黄翡啊，皇家绿属于啊，里边是一个佛啊，属于一个悟道啊，穿个绳就可以佩戴啊，这还是不错的啊。呃，一个多宝的一个小手串啊，嗯，这种都是老珠子啊，还有这种小瓜棱的南瓜珠。西亚的啊，像这种火供的，还有这种鸡骨白色的，还有这个虎形石、和田玉的、青金石的、鎏金的、铜的，这个也是西亚珠啊，琥珀，配置非常好啊。然后一个高古的一个小面具啊，皮壳都非常不错啊。这个是高古的一个玉龟啊，这个也是老包浆、老皮壳啊，长寿龟啊，非常老气啊。这个是一个马啊，马踏飞燕啊，底下是巧燕啊，这造型非常的漂亮啊。是一个飞奔的马啊，呃，这个是十八罗汉啊，这是怪脸罗汉啊，就是他们的表情啊都是非常夸张的啊，看他的表情特别夸张啊，嗯，什么型的都有，什么造型都有啊，什么表情都有啊，也代表的就是人生百味啊，有哭有笑的，就那个意思啊。这个还是不错的啊，很少见的这种题材的啊。
呃，一个黄玉的一个猪笼啊，也是特别漂亮啊。它这种是线啊，它这种不是柳也不是裂啊，它这种线很浅的，就是包就是浅浅的啊，有一种实线啊，味道不错啊，颜色也比较好。呃，一个小碗儿啊，大明常况年制的款儿。呃，一个铜的一个兽钮印啊，上面是个大兽啊，然后底下印文是这样式的啊，它属于鎏金的啊，特别亮。呃，一个玉盒啊，上面有这种描的啊，描金啊，上面都是鹤啊，翩翩起舞的都是鹤啊，然后这里边是有个凤啊，这玉指啊非常老熟啊。品相非常的完整啊，就是严丝合缝的，就是很板正的啊。呃，这是一个角的啊，一个角的一个做的像元宝啊，一像元宝似的。然后底下也是有款啊，乾隆年制的款儿。呃，这是一个小笔筒啊。它是紫檀的啊，然后这种是牙黄啊，说是骨头件啊，也属于是骨头和牙的那种材质的啊，都是镶嵌的啊。这纹了特别漂亮啊，看这小牛毛纹啊，这个特别漂亮。就这块有一点这个啥了啊，有一点磕了啊，但是很浅啊。就这个正面都是比较不错的啊，工特别漂亮啊。呃，这是一个竹子的啊，竹子的一个大财神啊，一个摆件啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊，我们下期再见啊。